Kwayo, unawendelea jiji ni Dar es Salaam. Uwe na nchi ushauriwa kutoa taarifa kuhusu biashara ya vujifu amani vitakavyojitokeza hapa nchini. Uwe ziri mkuu wa Lebanon, Saad Harir Ajuzu. Na katika michezo na burudani, ligi kuu Tanzania bara kuendelea kesho katika viwanja tofauti. Wasomaji wako siku huu ni Shinu na Saidi na Paul Alphonse. Na natumai kwamba umekuwa na siku njema mtazamaji wa TBC. Karibu sana katika taarifa yetu ya habari ya usiku huu. Ambapo tutakufahamisha habari za kitaifa, kimataifa, biashara na uchumi bila kusahau michezo na burudani. Jina langu ni Paul Alphonse na shirikiano zangu Shinu na Saidi na kwa upande wa lugha alama tupo na Protas Mwalongo. Matangazo haya pia unaweza kuyapata moja kwa moja kupitia simu yako ya kiganjani kwa kupakua app ya TBC na vile vile unaweza kututumia ujumbe wako kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook na Twitter. Tunaanza na habari za kitaifa. Kamati ya Ulinzi na Usalama ya Mkoa wa Shinyanga imekamata shehena pombe kale zaidi ya katoni elfu moja aina ya shuja zinazodaiwa kutoroshwa kiwandani bila kulipwa ushuru wa mamlaka ya mapato nchini TRA. Kaimu mkuu wa mkoa wa Shinyanga Jacinta Mboneko amesema mbali na utoroshaji huo pia kamati hiyo imebaini baadhi ya katoni hizo zikiwa zimewekwa stika bandia za TRA hali inayosababisha serikali kukosa mapato. Mwandishi wetu Grayson Kakuru ana taarifa kamili kutoka Shinyanga. Usiku wa manane kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Shinyanga ikiongozwa na kaimu mkuu wa mkoa huu Jacinta Mboniko imefanya operation katika mmoja ya nyumba hapa mkoa wa Shinyanga na kubaini shema ya pombe kali aina shujaa ikiwa imetoroshwa kutoka kiwanda kinachotengeneza pombe hiyo kilichopo hapa mjini Shinyanga bila ya kulipiwa kodi ya mamlaka ya mapato nchini TRA mara baada ya kumalizika kwa operation hiyo kaimu meneja wa TRA mkoa wa Shinyanga Gideon Ramadhani akaeleza kile kilicho bainika kuna mapungufu katika katika uwekaji wa zile receipts za stamp huko chochoroni sehemu za ma, mafichoni ambako watu si, si rahisi watu kufika kwenye sehemu ambayo hayajasajiliwa si, si rahisi kwa mtu wa kawaida kuja labda kwa, kwa, kwa njia ambazo za muungano kama hivi muungano wa polisi na TRA ndio kuna kwa na access ya kuingia maeneo kama haya kaimu mkuu wa mkoa wa Shinyanga Jacinta Mboniko yeye anasema operation hiyo imeibua mambo mengi ambayo uongozi wa mkoa ulikuwa hauyafahamu tulikuta godown lingine sasa ile godown lingine ndio ilikuwa na mzigo huu bahati mbaya sana tulivyokwenda ku alivyokwenda e, kucheki huu mzigo wakaweka seal kwa hiyo serikali yetu ya ya tano inaendelea kusisitiza watu na inaendelea kuimiza watu wale na viwanda lakini wakiwa na viwanda lazima wafuate utaratibu wa serikali kulipa kodi lakini nakuhakikisha bidhaa hii ambayo inazalishwa ina, ina, ina kwenye eneo hili la kiwanda inakuwa ni bidhaa bora kwa ajili ya matumizi ya watu hata hivyo akawanyosha kidole cha lawama mamlaka ya mapato TRA hapa mkoa ni Shinyanga kwa sababu ukiangalia huu mzigo ziko kato ni hapa ni tano ziko hapa lakini na zingine zipo maeneo mbalimbali na zingine zilikwisha ondoka kwa hiyo maana hakuna ukaguzi ambao unafanyika wa haswa unaotakiwa kuna uzembe ambao ume Naibu waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano Elias Kwandikwa amesema kasi ya upanuzi wa barabara ya New Bagamoyo kutoka Morocco hadi Mwinge yenye urefu wa kilomita 4.3 unaridhisha. Akiwa katika ziara kukagua mradi huo eneo la Mwinge jijini Dar es Salaam, naibu waziri Kwandikwa amesema kumalizika kwa mradi huo kutasaidia kupunguza msongamano wa magari yanayoingia na kutoka kati kati ya jiji la Dar es Salaam. Taarifa zaidi na Ngarai Ole Kimosa. Upanuzi wa kipande cha barabara ya New Bagamoyo kutoka makutano ya barabara ya Morocco hadi makutano ya barabara ya Mwenge jijini Dar es Salaam unaendelea katika eneo hili la Mwenge. Naibu Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Elias Kwandikwa amefika katika eneo hili na kusema ameridhishwa na kasi ya ujenzi wa barabara hii. E, mradi huu nimeridhishwa kwa sababu kwanza sio kwa kuja leo kukagua lakini kama nilivyosema mimi mara nikiwepo hapa mjini napita kwenye miradi inayoendelea swala so, la kuzingatia na ubora kwa sababu kadarasi uko hapa aendelee kulizingatia hivyo lakini sisi ambao tunasimamia tuendelee kulisimamia hilo la ubora 
wazetu e, wajiji e, watakuwa na mradi pia hapa mwenge kwa ajili ya kuboresha e, stand kwa na stand kuna stadi ambayo alikuwa anaifanya kwa hiyo wito wangu mimi hiyo stadi yao ikamilike mapema lakini wakandarasi wanaojenga mradi huu wanazungumziaje kasi ya ujenzi huu ah changamoto zilizoko ni kwamba kwa kuwa tuko mjini traffic iko kubwa mno kwa hiyo ni ku control your traffic kuna madereva ambao wana tabia tofauti na uelewa tofauti tunajaribu kuwafundisha hadi huu unafadhiliwa na serikali ya Japani kupitia shirika lake la maendeleo Jaika e, na unagharimu kiasi cha takriban shilingi bilioni saba kwa mujibu wa takwimu ya mwaka 2017 magari yanayotumia barabara ya Al Hassan mwenye ni zaidi ya magari 54 na kusababisha msongamano mkubwa katika jiji la Dar es Salaam jambo ambalo wakazi wa jiji hili wameleza kwamba kukamilika kwa mradi huu utakuwa ni mkombozi mkubwa kwa watu wanaotumia barabara ya Bagamoyo. Kweli swala la ujenzi wa barabara litasaidia kupunguza foleni na kuongeza kipato kwa uchumi kwa sababu muda mwingi unapotea kwenye foleni na watu wanachelewa kazini, hivyo watu wanashindwa kufanya kazi ipasavyo kwa sababu ya foleni. Kwa hii barabara inayojengwa itasaidia sana katika kupunguza msongamano wa magari. Mradi huu wa barabara kutoka Morocco hadi Mwenge unatarajiwa kukamilika Februari na moja kutoka Mwenge jijini Dar es Salaam mimi ni Ngara Yai Ole Kimosa TBC Asante Ngara Yai Kimosa Serikali imetangaza kwamba Novemba 12 mwaka huu itaanza rasmi ujenzi wa barabara za mzunguko jijini Dodoma zinazogharimu zaidi ya shilingi bilioni 400 Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Mhandisi Isaac Kwamwele anasema barabara hizo zitakuwa na urefu wa kilomita 112. Kwa taarifa hii na nyingine zilizojiri Dodoma, tujiunge na mwenzetu Anet Andrew. Karibu Anet. Kutoka TBC Dar es Salaam na kukaribisha TBC Dodoma. Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Mhandisi Isaac Kamwele leo alikuwa katika warsha ya uwasilishaji taarifa ya ujenzi wa barabara za mzunguko jijini Dodoma. Kwa mujibu wa waziri Kamwelwe, barabara hizo zinazotarajia kubadili kabisa mandhari ya jiji hili, gharama zake zitakuwa shilingi za kitanzania bilioni 494 na ujenzi wake kuanza katikati ya mwezi ujao. Serikali ndaji mkuu wa Tangrobs ambaye ndio ni dhamana ya ujenzi wa barabara hizo anasema ujenzi wa barabara utaendana na ununuzi wa magari ya kisasa ya Zimamoto. Madaktari bingwa kutoka nchini Austria wanaendesha mafunzo maalum ya upasuaji wa matundu madogo katika njia ya haja ndogo kwa madaktari wa kitanzania katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma. Pia mafunzo hayo yanahusisha tiba katika njia za uzazi za mwanaume. Madaktari kumi wa kizalendo wanashiriki katika mafunzo hayo. Bado tubakie katika sekta ya afya nchini. Upotevu wa dawa katika vituo vya afya nchini unatajwa kuendelea kushamiri huku wakuu idara wakiendelea kuwalea usika wa vitendo hivyo. Victoria Patrick anatuarifu zaidi. Ikiwa serikali ya Tanzania imeongeza bajeti ya afya kwa mara mbili ya ziada, uwezi wa baadhi ya dawa unaripotiwa. Vituo vya afya katika wilaya ya Buhigwe Kigoma na Ukerewe Mwanza vinahusishwa na wizi wa dawa zaidi ya shilingi milioni 400. Ilimkasirisha sana naibu katibu mkuu Tamisemi anayeshughulikia afya Daktari Dorothy Gwajima wakati akizungumza katika kikao kazi cha wafamasia wa mikoa yote kote nchini. Majibu ya kwa nini dawa zinaibwa tunayo? Mbinu za kwa nini dawa zinaibwa tunazo? Lakini hatutaki damu itumwadikie kwa anaongea kwa uchungu kweli. Tunataka baadaye mtu fulani agundue Alafu ndio turudi sisi kuhalalisha kwamba kweli paliibua kwa sababu kulikuwa na tundu hapa. Daktari Gwajima anashangazwa na ukimya wa watendaji katika maeneo yaliyohusishwa na wizi huo. Mimi nasikia kuna wizi kwenye mkoa wako. Regional pharmacist yupo? Mfamasia wa wilaya yupo sijui ndio mwenyewe alikuwa anahusika. Therapeutic committee ipo naelekeza kwamba administrative arrangement DHS zifanyike hawa watu watafai viongozi hao kwa pamoja wanasema endapo wafamasia watashindwa kutimiza wajibu wao kudhibiti wizi wa dawa uwepo wa hospitali na vituo vya afya vilivyojengwa na serikali utakuwa ni kazi bure mimi ni Victoria Patrick 
Asante kwa kutuangalia na hii ilikuwa ni TBC Dodoma. Asante wenzetu huko studio za Dodoma. Na sasa turudi hapa jijini Dar es Salaam ambapo Pau. Naam. Leo ni birthday ya mkuu. Ni kweli kabisa. Tarehe 29 mwezi mm. wa kumi. Naam. Na Uh, hilo uh, rais dr John Magufuli anatimiza anatimiza miaka eh, sitini ikiwa ni kumbu kumbu yake ya kuzaliwa eh, miaka sita sifuri eh, sasa <laughs> najua kumekuwa kuna ule utamaduni wa hapa na hapa sijui toka wapi watu ku badala ya kupea zawadi na kumpongeza mtu kukumbuka siku yake kuzaliwa mm. kuna taratibu ya kumwagia na maji si hili imetoka wapi <laughs> tupate taarifa <laughs> zaidi mm, tupate taarifa <laughs> zaidi karibu We say happy birthday to you. Kwa ya Oktoba na tisa, mwaka 1959, Rais John Pombe Joseph Magufuli alizaliwa mwezi chato. Safari yake ya maisha ilianza huko Chato, ambapo alipata elimu ya msingi na kuendelea na elimu ya sekondari hadi kufikia kuhitimu elimu ya chuo kikuu kwa kupata shahada ya uzamivu yani udaktari wa falsafa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam akibobea katika sayansi ya kemia kikazi dr Magufuli amewahi kuwa mwalimu mtaalamu wa kemia shule ya sekondari ya Singirima kabla ya kuingia katika ulingo wa siasa mwaka 1995 kwa kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo la Chato mwaka huo huo alifanikiwa kupata nafasi hiyo ya ubunge na pia kuteuliwa kuwa naibu waziri wa ujenzi. Miaka mitano baadaye aliteuliwa kuwa waziri kamili ambapo kwa nyakati tofauti amekuwa waziri katika wizara mbalimbali ikiwemo Wizara ya Ujenzi, Ardhi na Maendeleo ya Makazi na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Kwa hiyo nataka kukusubitishia mheshimiwa mkuu mkoa ukitaka sasa kwenda Dar es Salaam uhitaji kupita Kenya bali unaweza kaamua kupita Mwanza na mpaka Dar es Salaam na hadi mpaka Mtwara ukipita kwenye barabara ya Lanka. Hayo yote ni matunda mazuri ambayo yanatokana na makusanyo mazuri mheshimiwa Mkapa uliyoyaweka. Katika nikati zote hizo akiwa katika wizara mbalimbali, Dr. Magufuli amekuwa mchapa kazi, kiongozi mfuatiliaji na aliyetimiza majukumu yake kwa usahihi mkubwa. Hii ilifanya mwaka 2015 Dr. John Magufuli kuingia katika kinyanganyiro cha kuwania kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwezi Julai mwaka 2015 jina lake likapitishwa na chama cha mapinduzi CCM kuwa mgombea urais wa tiketi ya chama hicho tawala na katika uchaguzi uliofanyika Oktoba 25 tume ya taifa ya uchaguzi yani NEC ilitangaza matokeo kuwa Dr. Magufuli ameibuka kidedea. Matokeo hayo yalitangazwa siku yake ya kuzaliwa, yani Oktoba 29 mwaka huo wa 2015. Mungu nisaidie. Miaka sitini sasa tangu kuzaliwa kwa Rais Dr. John Magufuli na pia ni miaka minne tangu aingie madarakani kama kiongozi mkuu wa nchi. Taifa limeshuhudia maendeleo katika sekta mbalimbali ikiwa ni pamoja na kukua kwa uchumi ambapo tumeshuhudia mamlaka ya mapato Tanzania TRA ikiandika historia katika ukusanyaji mkubwa wa mapato. Katika sekta ya afya huduma zimeimarishwa kwa kuongeza idadi ya zahanati, vituo vya afya vimejengwa 352 na hospitali za wilaya 69. Situ kuongezeka kwa sehemu hizo za kutoa huduma za afya bali hata zile hospitali za rufaa zimekuwa zikitoa huduma za upasuaji na matibabu ambapo awali yalikuwa hayapatikani hapa nchini baada ya kuwa na vifaa tiba vya kisasa Kicheko kimeenda kwa wanafunzi baada ya serikali kuanza kutoa elimu bure hali iliyosababisha ongezeko la wanafunzi huku madawati na madarasa navyo vikiongezeka ili kuboresha mazingira ya upatikanaji wa elimu. Miundo mbinu ya usafiri imekuwa kuvutia baada ya serikali kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika usafiri wa anga ambapo ATCL sasa ina ndege zinazoweza kufanya safari za masafa marefu na mafupi hali inavutia si tu wananchi bali pia na watalii kutoka nje ya nchi na hivyo kuchangia katika ongezeko 
na mapato ya taifa. Mimi bila ya barabara imezidi kuimarika ambapo tunashuhudia barabara za kiwango cha lami zikijengwa katika maeneo mbalimbali nchini ikiwemo zile za juu katika jiji la Dar es Salaam pamoja na madaraja kwa lengo la kuimarisha usafiri katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Mradi mkubwa wa reli ya kisasa SGR unaendelea kwa kasi ambapo wasafiri wanatarajiwa kunufaika na usafiri wa uhakika na wakasi. Katika kuhakikisha wananchi wanapata ni shati ya umeme, mradi wa umeme vijijini yani rea umanufaisha wengi ambao hawakuwa wakipata huduma hiyo huku mradi wa kuzalisha umeme kwa kutumia maporomoko ya maji ya mto Rufiji ukiendelea kwa kasi. Mzaliwa huyu wa siku ya leo amekuwa msaada mkubwa kwa wananchi wa nyonge kwani staili yake ya kuatembelea wananchi yani ziara za mikoani pamoja na utatuzi wa kero za wananchi papo kwa papo zimekuwa zikisaidia wananchi walio wengi hakikisha ndani ya siku tano waliokula fedha za wananchi wa hapa wachukuku wasiku wapelekwe mahakamani rais dr john magufuli tunakupa heko unapoadhimisha siku yako hii ya kuzaliwa ikiwa ni siku saba tu kabla ya kuadhimisha miaka minne madarakani Mwenyezi Mungu akujalie afya njema heri na fanaka Happy birthday Rais <laughs> Dr. John Magufuli kila la heri tumtakie eh, afya na baraka tele aweze na aendelee kuongoza taifa la Tanzania. Mm -hmm. Basi kwa unasubiri keki. Ah kuko labda tu tuwasiliane na msigwa ndio kama kuna chochote mzee matotuni basi. <laughs> e, Tumepongeza happy birthday eh, Mr. President. Tuendelee na taarifa yetu ya habari ambayo bado tunaangazia habari za kitaifa. Tuelekee huko rukwa hivi sasa ambapo Rais Dr. John Magufuli ametimiza ahadi yake ya kutoa mifuko mia moja ya saruji katika kijiji cha Chala uh, kwa wakazi wa kijiji hicho kutoka na ziara yake mkoani Rukwa ili kuboresha zahanati ya kijiji hicho. Mifuko hiyo ya saruji imekabidhiwa na msaidizi wa rais Dr. Magufuli Vincent Mbogo na zitatumika kwa ujenzi wa wodi ya akina mama. Wananchi na hawakuwa na wodi ya wazazi. Kwa hiyo mifuko tutamsaidia kujenga wodi ya wazazi iweze kuhudumia wananchi za baada ya makabidhiano hayo baadhi ya kina mama wamesema chumba cha kujifungulia katika zahanati hiyo ya chala ni finyo na kuna kitanda kimoja cha kujifungulia na hasa upande wa kina mama tunapokuja kujifungua tunafika pengine kina mama watatu kwa wakati mmoja kachumba ni kadogo aendelee kufanya kazi vizuri tunamshukuru pamoja na makufuli wake Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Muhammad Shein amesema matumizi ya vitambulisho vipya vya Mzanzibari mkazi vitaiwezesha serikali kuhifadhi kumbukumbu za matukio ya watu katika daftari la usajili na utambuzi. Rais Dr. Shein amesema hayo katika uzinduzi wa kadi mpya za kielektroniki ya Mzanzibari mkazi uliofanyika katika ukumbi wa Sheikh Idrisa Abdul Wakili mjini Unguja. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Som Mavura. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Muhammad Shein akikabidhiwa kitambulisho kipya cha Mzanzibari mkazi ikiwa ni uzinduzi wa kitambulisho kipya cha elektroniki. Akizungumza katika uzinduzi huo, Rais Dr. Shein pamoja na mambo mengine amesema kadi hiyo itatumika katika suala zima la ukusanyaji wa mapato. Kwa kweli tumekusanyika hapa katika uzinduzi kwa shughuli zimuhimu wa utoaji kadi mpya za electronic kwa ajili ya mzanzibari mkazi ili kumpa kila mtu uwezekano wa kutumia kadi hii kwa kadri ya harakati za huduma zake ambazo atataka kuzitumia. Aidha amewataka watendaji wanaohusika na utayarishaji wa vitambulisho hivyo kuwa makini na waangalifu katika utoaji wake. Katika zoezi hili mjikinge 
na mambo hayo ni wasema ili kazi hii ifanyike vizuri ili lengo la serikali likamilike katika kuwatendea haki wananchi wake Waziri wa nchi ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara maalum za SMZ Haji Omar Heri amewataka wananchi wote wenye sifa za kisheria kufika katika vituo vya usajili vilivyopo katika kila wilaya ili kujisajili. Pia napenda kusisitiza kwa wananchi ambao hawajajiandikisha katika mfumo huu wa kisasa wafike katika vituo vilivyokuwepo katika wilaya zote za visiwa vya Unguja na Pemba kwa hatua ya kuimarisha mfumo wa uimarishaji wa taarifa zao kwa wale wenye sifa zilizoelezwa ndani ya sheria. Viongozi mbalimbali wamekabidhiwa vitambulisho hivyo akiwemo mke wa rais mama mwanamwema Shane kutoka Zanzibar, Sopo Mavura, TBC. Asante Sopo. Waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda amesema kila mwananchi ana wajibu wa kutoa taarifa kuhusu viashiria vyovyote vya uvunjifu vya amani vitakavyojitokeza hapa nchini. Akizungumza katika kongamano la amani jijini Dar es Salaam Waziri mkuu mstaafu Pinda amesema utunzaji wa amani si kwa serikali peke yake. Tupate taarifa zaidi. Ikiwa leo ndio kipenga kimelia kwa wagombea kuchukua fomu kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa jijini Dar es Salaam kongamano la amani lafunguliwa rasmi. Kumka rasmi kuwa kongamano hili la majadiliano ya kudumisha amani, usalama na utulivu tumelifungua sote kwa pamoja na washukuruni sana. Mgeni rasmi katika kongamano hili ni waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda ambaye amegusia wajibu wa amani kwa kila mwananchi. Tunafahamu ni jukumu la serikali kupitia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kulinda raia na mali zao hata hivyo kazi za kulinda na kutunza amani ya nchi haishi mikononi mwa serikali tu bali kila raia mwema na mpenda maendeleo wa taifa hili ana wajibu na nafasi ya kipekee ya kulinda na kudumisha amani na usalama katika maeneo yake kwa kutoa taarifa haraka kwa vyombo husika pale anapoona kuna kila dalili za uvunjifu wa amani Kuhusu miradi inayoendelea hapa nchini na wawekezaji wanaokuja, Waziri Mkuu Pinda akatoa ufafanuzi. Miradi mingi inayoendelea kutekelezwa na serikali ya chama cha mapinduzi ya wami ya tano inafanyika kwa ufanisi mkubwa na kukamilika kwa wakati kwa vile nchi ni tulivu na amani imetawala. Awali akimkaribisha mgeni rasmi, Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitata Misemi Mtawaitara amesema kongamano haya yana faida kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu wa mwaka na ishirini. Serikali kwa upande wake imekamilika maandalizi yote ya kuhakikisha kuwa uchaguzi huu unafanyika bila ya matatizo yoyote. Aidha Oktoba 2020 nchi yetu itakuwa na uchaguzi mkuu. Utakaowachagua viongozi wa ngazi ya rais, wa bunge na madiwani. Kwa majadiliano kama haya serikali haina shaka kuwa uchaguzi zote hizi zitakuwa za amani na usalama utatawala. Kwa upande wake mwenyekiti wa kituo cha demokrasia hapa nchini James Mbatia amesema wananchi wanatakiwa kuipenda Tanzania kuliko maslahi binafsi. Amani yetu ina maslahi mapana zaidi kuliko maslahi ya vikundi binafsi au ya mtu mmoja mmoja. Sisi viongozi tujitahidi sana kutenganisha uongozi na utendaji. Kongamano la kitaifa kudumisha amani na usalama kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu limeandaliwa na kituo cha sera za kimataifa CIP. Dori ni Mlai, TBC. Waziri mkuu Kasim Majaliwa amerejea nchini hii leo akitoka Bako nchini Azerbaijan ambapo alimwakilisha Rais Dr. John Magufuli katika mkutano wa 18 wa wakuu wa nchi na serikali wa nchi zisizofungamana na upande wowote. Baada kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere waziri mkuu amepokelewa na naibu spika wa bunge Dr. Tulia Axon pamoja na viongozi wengine wa mkoa wa Dar es Salaam. Awali waziri mkuu Majaliwa alimwakilisha rais Dr. John Magufuli katika mkutano wa wakuu wa nchi na serikali wa mataifa ya Afrika na Urusi uliofanyika katika mji wa Sochi nchini Urusi. Na mtazamaji na kufikia hapa tumekamilisha habari za kitaifa na sasa basi tukukaribishie kwa ajili ya kupata dondoo kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa toka ufanyika Novemba 24 lakini taarifa zinasema kwamba e, kwa sasa tujikumbushe kwanza habari muhimu kwa usiku wa leo
haribia biashara na kitu. Alafu sitaki ngoja hela zako za jabu ajabu hizo. Geuza kwa to zako huku likotoka. Kawa uwe familia yako. Oje mimi sikulao mwewe wala hawa ambao wamefanya tukio hili. Kijo angeambukiza kipindi kile wakitaanza tiba ya TB. Na mgonjwa wa TB akianza kutumia dawa, hawezi kuambukiza tena. Mimi kwa sijui kama ataanza tiba. Eh na uje ule, karibu. Wa Tanzania, tuwajali wagonjwa wa TB. Tuhakikishe wanakamilisha matibabu yao wanarudi kwenye afya njema. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia mpango wa Taifa wa kudhibiti kifua kikuu na ukoma kwa hisani ya watu wa Marekani na Global Fund. show tupo na mama mangi mama mangi tupe story ya leo nianzie wapi anzie hapo hapo na mtandao unakula hela zangu kila nikituma pesa <tos> na kwambiaje hata nikituma ndani ya mtandao natuma vikoba kariako na mwanangu shuleni sasa kila nikituma pesa wananikata na ya kutumia jamani <tos> hata nikituma elfu tano wanakata pesa kiduchu nyingi wanakata. Nini too much mama mangi? Ingia kilini, unalipa pesa ili utume pesa. Hebu tumsikilize mtaalamu. Mama mangi, ni muda wa kutumia Airtel Money kwa sababu kutuma pesa Airtel kwenda Airtel ni bure na hakatu mtu hapa. Ni bure? Wewe! Hakatu? Hakatu? Hakatu mtu. Utahamia Airtel? Shajua, shajua. <laughs> Gali kama hivyo